na mtazamaji wa Hua TV juu ya uchaguzi wa nchini Burundi ambao umemalizika na tume ya uchaguzi nchini humo kupitia mwenyekiti wake Pierre Kazihise kumtangaza Everest Ndaishimie kuwa rais mteule wa nchi hiyo mara baada ya uchaguzi kumalizika mteule amesema kwamba ushindi wake si ushindi wa chama chake pekee chama tawala cha CNDD FDD pale nchini Burundi lakini akisema kwamba ni matokeo mazuri kwa kila mwana Burundi kila mrundi yeye ayapokea haya matokeo kama ni matokeo ya ushindi kwake hiyo imekuwa ni upande wa aliyeshinda upande wa aliyeshindwa kutoka chama cha NCL bwana Agaton Ruasa yeye anasema hajafurahishwa na matokeo hayo na anaona ni matokeo yaliyokuwa na udanganyifu mkubwa katika uchaguzi uliogubikwa na visa vingi vya wizi pamoja na uzurumati aliyouita hivyo wakati akitoa maelezo yake na siku chache zilizopita ameonekana akifikisha malalamiko yake katika mahakama kuu ya katiba nchini Burundi kama katiba ya nchi ya Burundi inavyoelekeza kwamba mpinzani asiyekubaliana na matokeo ana haki ya kwenda mahakamani kupinga matokeo ndani ya saa zisizopungua 48 tangu matokeo kutangazwa. Sasa huwa TV tumemtafuta mwandishi wa habari wa muda mrefu pale nchini Burundi, anayefanya kazi katika kituo cha redio na TV pale mjini Bujumbu la Burundi, Hussein Ntahombaye. Hussein kutoka nchini Burundi kama unatusikia habari za wakati huu, wananchi wanachukuliaje na hali ikoje kwa hivi sasa mara baada ya Agaton Ruasa kupeleka pingamizi lake katika mahakama kuu ya katiba nchini humo. Hali ikoje hapo nchini Burundi? kwa kweli nchini Burundi hali ni shwari kwa ujumla hali ni shwari hamna tatizo lolote kama na vijuavyo tangu uchaguzi ulipoitishwa ukaifikiwa hamna ha, tukio lolote ambalo nadhani kasema kwamba hili ndio limezorotesha uimisha usalama nini ambacho eh, kimejitokeza wananchi wanasemaje ambao walipiga kura wenyewe na wakamchagua huyo ambaye wamemchagua kwa mujibu wa seni naam kwa mujibu wa seni alichaguliwa ni mgombea wa chama madarakani Evaristo Ndaishimie wa, wa raia wa, wa, wa we, baadhi ya wengi ambao wame, walichagua wamefurahi na wale ambao pengine walimchagua mgombea mpinzani ambaye ni Aga Turwasa labda awakaishwa na hiyo ni kama kawaida na mwenyewe a, siku za nyuma amesikika kwamba hajafurahishwa na na matokeo hayo yote hayo ni mambo ya kawaida na tayari hapo juzi alipeleka malalamiko kwenye korti ya katiba e, nafikiri katika siku, siku chache labda masaa e, ma, majibu yatatolewa lakini hakuna 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 kwamba raia wale waligombana raia walipigana eti kwa sababu mgombea wetu kuchaguliwa ama hawa waliwafanyia hawa vitimbi hilo hilo alijashuhudiwa sasa Hussein penginepo kwa huko nchini Burundi wewe upo huko na unashuhudia kila tukio linaloendelea huko wananchi wanachukuliaje kama unasema wengi wao wana furaha tu matokeo ameyapokea kawaida wanachukuliaje hatua ya kiongozi huyo wa upinzani amekupeleka matokeo haya mahakamani A, wale ambao ni, 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 ni wafuasi wake ama ama ambao wanapenda chama chake wanamsapoti wanamuunga mkono wanafikiri pengine atapata jibu au yatarudiwa mahesabu na na, na na kuweka mategemeo kiasi na wale ambao ni, ni, ni wafuasi ama wanapenda chama madarakani na ambao kimsingi ndio wengi wao wanachukulia wa, wa, wa hili kama e, labda ni, ni kupoteza muda au korofi vile vile au kawaida ya, ya mpinzani akishindwa tunaweza kusema kwamba ni kutapatapa sasa rais mteule ndaishimie yeye baada ya kushinda na ameona hayo maneno ama ameona hilo tukio la mwenzake mpinzani wake kupeleka e, kesi mahakamani angalau kuona kama kuna uwezekano wa kuhesabu upya urejeleo wa kuhesabu upya kura yeye mwenyewe ametoa ameonekana hadharani akisema chochote juu ya hali ya mpinzani wake kupeleka malalamiko yake Aa, kwa kweli hadi sasa rais mteuli mteule atazunguza lolote sinachoshuhudiwa tu ni salamu za pongezi ambazo amekuwa akitumiwa na uzokea na ambazo sisi waandishi tunazipeperusha tuna kwenye vyombo vya habari lakini mwenyewe ndaheshimie bado haja 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 fanya kwamba itise mkutano azunguze na waandishi wa habari baada ya kuteuliwa ni shukuru akasema kwamba ushindi wake ni, ni si wa chama madarakani kwamba hii ni hatua muhimu katika demokrasia hicho ndicho alichozunguza lakini kutokana na haya madhamiko ya kuasa bado bwana ndaishimie hajatoa 
msimamo wote imeonekana ni chama tu cha upinzani kikundi kina kinaonyesha kama kina malalamiko hivi kwamba uchaguzi ulikuwa e, haukuzingatia misingi ya haki kuna vyama vingine tano vinasalia hapo vyenyewe vimeonekana vipi vyenyewe vimekuja na msimamo upi baada ya matokeo kutangazwa na vyama vyama vingine kubaki kwa matokeo alafu vikimpongeza jeshinda na utakumbuka kwamba baadhi ya vyama kabla hata uchaguzi vilitangaza na kuna hadi kwamba vinajiunga na chama madarakani kuwataka na kuwataka wagombea wake wafuasi wao kwamba wapigie kura e, chama ama mgombea wa chama madarakani na vyama hivyo vikawa vime e, mbali na kugawania uraisi vikawania pia viti vya ubunge kwa hivyo vyama hivyo e, mbali na kinyume na kuasa havijatoa malalamiko yote kinyume na kumpongeza na kutaja wao vinasubiria kadi au atafanya kitu cha kuwaunganisha warundi e, ka, ka, kama kitu kimoja unafikiri uchaguzi huu unaweza ukawa unaonekana ni uchaguzi bora zaidi ambao umezingatia demokrasia zaidi wa, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje na wachambuzi wa haki mbalimbali mbali, katika masuala mazima ya kiuchaguzi wao wanasemaje wanauweka uchaguzi huu kwenye kwenye kipengele kipi ni uchaguzi ambao ulizingatia demokrasia au wasimamizi wa uchaguzi wanasemaje walikuwa pia waangalizi kutoka mashirika ya kiraia yakiwepo mashirika ya kidini walikuwepo pia waangalizi kutoka wakilishwa balozi eh, baadhi ya balozi hapa chini bila kutaja majina na uh, kwa ujumla uh, uh, mabalozi ama waangalizi kwa ujumla wametaja wa, wa kwamba wamefurahishwa kwanza mpangilio mzima wa uchaguzi alafu na usalama uliokuepo wakati wa zoezi zima la uchaguzi huo. Na mtazamaji wa Hua TV ni mwandishi wa habari mwenzetu huyo kutokea nchini Burundi, Hussein Taombaye, ambao tumezungumza naye. Kubwa zaidi tulitaka kufahamu nini hasa kinachoendelea pale nchini Burundi. Hii hapa ni Hua TV, mimi ni Crispin Gakwaya. Endelea kuwa nasi.